Hi guys, I'm Arun. I'm an SSC affiliate. So, this section is Ningala FM triple in the Vadabina So, welcome you all to the board. So, before starting, we have financial management paper and an introduction. Introduction is own life scenario. Introduction Financial management Financial management. Ningada finance properly manage. Financial management salary But Ningle example I hope that we have diamond necklace a movie diamond necklace a movie. So in that Arun no character Unfortunately, end up period similar So Arun no character So how does that Of course, he is well settled. Alla, a doctor or professional or not. But the salary is properly managed. He is simply using the credit card and carrying it. The old life is miserable. That is what we have done. The finance properly managed. You have to say that a single human being, an individual life, even though he is a professional, properly financial management his life will not be a success okay appo in the same way or company kum successful aavano nundengil avarku endu cheyade pattu avare financial management proper aayi cheyade pattu appo financial management nanu basically app endanu uddeshikkunnathu properly managing the finance of a company appo or financial manager inde company ile ulla duty endu thana irikkum idu thana irikkum company da finance whether it is long term or short term a finance ne properly manage cheyidittu company da financial objectives achieve cheyya annalladana or financial manager inde company da financial objectives that is endana company da financial objective nu parayumbo financial objective nu parayumbo endana nammada shareholder inde wealth ne aanu nammal financial objective nu parayunnathu okay a financial objective nu parayunnathu maximizing or creating wealth for my shareholders Engil profit maximization. Alengil shareholder ne oro share na mande king kitanna earnings ko utga. Or and there will be some other financial objectives as well. Aba e fi e paray na financial objectives okay properly manage jaya. Alengil amag orla finance ho jero properly e paray na financial objectives okay achieve jaya na orla na ana. Or financial manager ne duty. Sir clear guys? So we have own ACC student in life story. ACC student life story. We have a life story. We have a financial management. So, we have a financial manager main perspective. Maximizing shareholders' wealth. Shareholders' wealth maximize a financial manager objective. So, now, I am a company in the way you are a company. You are a student in the company. You are your own parents. You are your parents in the shareholders. We are the company owners in the company. We are the shareholders in the company. Now, in our situation, in our real life scenario, a student itself should be considered as a company and the parents. What are your parents in the way you are a company? Shareholders in the company. Nama kerja financial objective anda mana? Anda mana financial objective ni? Ini apa pernah itu? Inda creating wealth for the shareholders. Alinggil maximizing wealth for the shareholders. Company ni properly manage ieder shareholder ni wealth maximize je iya nolol ana. Nama kita ini inda objective. Oru financial management ni objective. Apa? Ibu de, ni kita company ni baru ina ana kuti. Apa? Kuti ni nama kita properly Manage ya. Alinggil as student ini, nama lu proper lah itu manage ya itu. Future lah student ini nanti nendu orang nama student ini growth on down. Alinggil company ke growth on down. Alinggil students tu reach ini better position. Apam automatically arku wealth on down. Parents ini wealth on down. Alinggil ada whole family will get benefited by it. Alah. The same way, apo nama lu cuma tu korcuc finance dengan kita kai wajib untuk orang orang tu matra. Nendu beritila, wealth tu beritila. Nengalai lipan yang baru election dua orang itu, adi increase yang baru. Nengalai kaitan yang macam contohnya ni, adi increase awo, illa. Amukat increase yang nengil we know that we have to invest it somewhere. In the same way, 
ആ കുട്ടീനെയും നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്നറിയാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കണമെന്നാണ് നമ്മുടെ പേരൻസ് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പേരൻസിന്റെയും ഒബ്ജക്റ്റീവ് അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് അവർ ചുമ്മാ ഇരുന്ന ആ കുട്ടീന്റെ വാല്യൂ കൂടുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രോ സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്തുവോ വല്ലതും ചെയ്യോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം അവര് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആഫ്റ്റർ ട്വൽത്ത് നിങ്ങൾ ട്വൽത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേരൻസ് അവിടെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചൂസ് ചെയ്തു അവരുടെ കയ്യിലുള്ള ഫണ്ട് വെച്ചിട്ട് അവരൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ചൂസ് ചെയ്തു ഫോർ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻ എന്താണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുത്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ആഫ്റ്റർ ട്വൽത്ത് അപ്പൊ കുട്ടീനെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ബിസിനസ്സിന് വിടാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു പ്രോപ്പർലി നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പേരൻസും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ദ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ബോവൻ മവൻ മകനോ അല്ലെങ്കിൽ മകളുടെ ഭാവി ബെറ്റർ ആവും എന്ന് അവര് വിശ്വസിച്ചു സോ ദേ വേ ഹാവിങ് ഡിഫറെന്റ് ഓപ്ഷൻസ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു എ സി സി എ ഉണ്ട് എം ബി ബി എസ് ബി ടെക് ബി കോം സി എ അങ്ങനെ കുറെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ എന്ത് ചൂസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ സെനാരിയയില് ദ ഹാവ് ചൂസ് എ സി സി എ അപ്പൊ എ സി സി എ ചൂസ് ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവരുടെ ഇവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ അതാണ് അവരുടെ ഇവിടുത്തെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ സോ ദാറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ദ ഹാവ് മെയ്ഡ് ടു എ സി സി എ അതിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കാരണം അവർ എ സി സി എ എടുപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റുഡന്റിനെ കൊണ്ട് അത് കാരണം ഫ്യൂച്ചറിൽ ഫുൾ അവന് വെൽത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും എന്നൊരു അസംഷനിലാണ് അവർ എവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ സി സിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ എല്ലാ വർഷവും ഈവൻ ആഫ്റ്റർ ബിക്കമിംഗ് അഫിലിയേറ്റ് ഓർ ആഫ്റ്റർ ബിക്കമിംഗ് മെമ്പർ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് എന്ത് പൈസ ഇട്ടോണ്ടേ ഇരിക്കണം അല്ലെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വി ഹാവ് മെയ്ഡ് ടു എ സി സി അപ്പോ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇറ്റ് സംവേർ അപ്പൊ ആ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തു എ സി സി എ ദാറ്റ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ സെനാരിയയിൽ പേരൻസ് ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വെൽത്ത് മാക്സിമൈസേഷന് വേണ്ടി ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഈ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിനെ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരുണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് അപ്പൊ ഈ ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജേഴ്സ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് ബിക്കോസ് ദ ക്യാപിറ്റൽ വി ഗെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഫോർ എ ലോങ് ടൈം പീരീഡ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അസെസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു എ സി സി എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴ്സ് എടുത്താലും എന്ത് കോഴ്സ് എടുത്താലും ഇതൊരു ലോങ് ടേം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിന് മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടത് ഡേ ടു ഡേ ഇനി ആ സ്റ്റുഡൻസിനുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ഉണ്ട് അക്കോമഡേഷൻ ഉണ്ട് ക്ലോത്തിങ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാത്തിനും അവർ തന്നെ പൈസ കണ്ടെത്തണം അല്ലെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് സർവൈവ് ചെയ്യോ എ സി സിയിൽ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതിയോ അല്ല സോ we have to take the parents have to take care of the day to day expenses of a student appa day to day expenses ne nammal company de reethi parayum company ku endu varum day to day expense varu employees ne salary kodukanam allenge edak edakkulla rent fees electricity idellam oru varshathil orikka pay edha madiyo alla we have to these are day to day expenses we have to face allenge oru edak edak company ku varna day to day expenses varum idu thana company de perspective il financial manager vilikkana peran endu വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ സോ ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓൺ റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിലേക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് സോ ഈ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസിന് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഡേ ടു ഡേ എക്സ്പെൻസ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് വിളിക്കാം സോ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കണം ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ഏരിയാസിലായിരിക്കും നിങ്ങൾ
we need the investment distance evadakke okay, nammal choose cheyane capital assets nu choose cheyanam working capital expenses nu venditulla fund nammal kandathiye vettu appo idu engena ipo ende situation njan kandathiyathu korchu loan eduthu korchu kada eduthu korchu ende parents inde fund thanne use cheyidu appo idu thanne irikkum or company ilum avaru choose cheyina method alle company ilum avaru choose cheyina method idu thanne irikkum company endu cheyum for their investment purpose either they will take loans from outside അതിനെയാണ് നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് നമ്മൾ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയാം നമ്മൾ എടുത്ത ബാങ്ക് ലോണെ കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് എന്തെന്ന് പറയാം ഡെറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയാം ഇനിയും ലോൺ അല്ല സ്വന്തം നമ്മുടെ പേരൻസിന്റെ ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഫണ്ടിങ് കൊടുക്കല്ലോ അതിനെ കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് ആ പേരൻസിന്റെ ഫണ്ടിനെ കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് വിളിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ആ പേരന്റിന്റെ ഫണ്ടിനെ കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്ടീവ് പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്വിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഫണ്ടിങ് വേണം ആ ഫണ്ടിങ്ങിനാണ് നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഡെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി ഡെറ്റ് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വിറ്റി എടുക്കാം നമ്മുടെ പ്രോസ്പെക്ടീവിൽ ഞാൻ ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തെങ്കിൽ അതായിരുന്നു എന്റെ ഡെറ്റ് എന്റെ പേരന്റെ ഫണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കമ്പനി റൺ ചെയ്തെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ഇക്വിറ്റി അപ്പൊ എപ്പോഴും കമ്പനി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ചൂസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദേ നീഡ് ഫണ്ടിങ് അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങളുടെ സെക്കൻഡ് ഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫൈനാൻസ് ഞാൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും ദ ഫൈനാൻസിംഗ് ഡിസിഷൻ ഏത് ഐ ഹാവ് ടു ടേക്ക് ഡെറ്റ് ഓർ ഇക്വിറ്റി ഇതാണ് ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജർ നോക്കേണ്ടത് ഡെറ്റ് എടുക്കണോ ഇക്വിറ്റി എടുക്കണോ സോ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ ഫൈനലി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കേസിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ നിങ്ങളുടെ മാക്സിമം ഗോൾ എന്താണ് ടു ബിക്കം എ സി സി എ മെമ്പർ ഓ ബിക്കം എൻ അഫിലിയേറ്റ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് വെക്കുക സോ അത് നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്താൽ ലവ് യുവർ എ പ്രൊഫഷണലി റെപ്യൂട്ടഡ് എംപ്ലോയി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എം എൻ സിസിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്ലേസ് ഡൗൺ യു വിൽ ഗെറ്റ് എനി ഗെറ്റ് പ്ലേസ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ബിഗ് ഫോർ ഓഡിറ്റ് ഫോംസ് അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ എത്തി ആൻഡ് യു ആർ സ്റ്റാർട്ട് എയർണിങ് ടു നിങ്ങൾ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സാലറി ഒക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങാനോ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയുടെ ഒരു ഷെയർ നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പേരൻസിന് കൊടുക്കണം അല്ലെ കാരണം ഇത് എവിടെയെങ്കിലും ഒബ്ലിഗേഷൻ ഒന്നും അല്ല ബട്ട് ആസ് എ കമ്പനി ഇറ്റ് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പേ ദ dividend to our shareholders in the same way ningada case il ningal obligation alla ningada parents ne paisa kodukano nallu alle ningada responsibility aanu ningala ee or level il ethichu ningala whole take care responses ellam cheythu thanna support ella thanna parents ne nammal nokkande alle so that's a responsibility for us appo nammal adu korcha amount namukku kittuna earnings ipo ende or salary 50000 aanengil aa 50000 oru 20 percentage engil na aarku kodukum ende പേരൻസിന് കൊടുക്കും അല്ല ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് ഞാൻ പേരൻസിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് ടു കീപ് സംതിങ് ഫോർ മൈ ഫ്യൂച്ചർ അസ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് പൈസ മാറ്റി വെക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ ഇൻ ദ സെയിം വേ കമ്പനി ഗ്രോത്ത് സ്റ്റേജിൽ എത്തുന്നു അവർ ഏണിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അവർ എവിടെയാണോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് അതിൽ നിന്ന് അവർ ഏണിങ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു ആ ഏണിങ്സിന്റെ ഒരു പെർസെന്റേജ് അവർ ആർക്ക് കൊടുക്കും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഓണേഴ്സിന് കൊടുക്കും അപ്പൊ അത് എത്ര പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് ആയിരിക്കും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ എത്ര പെർസെന്റേജ് കൊടുക്കണം അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാരണം ഫ്യൂച്ചറിൽ കമ്പനിക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പൈസ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി വെച്ചേ പറ്റൂ മൊത്തം എടുത്ത് ഡിവിഡന്റ് പേ ചെയ്യല്ല അപ്പൊ അത് എത്രത്തോളം പേ ചെയ്യണം ബൈ കൺസിഡറിംഗ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആ ഒരു ഡിസിഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏണിങ്സിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരന്റ്സിന് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കമ്പനിയും ഒരു ഗ്രോസ് സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഏണിക്സിന്റെ ഒരു ശതമാനം അവരുടെ പേരൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ഗൈസ് അപ്പോ ആ ഒരു ഡിസി
അല്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി സം അതർ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് റെസ്ട്രിക്ട് എസ് ഫ്രം അച്ചീവിംഗ് ദ ഗോൾ നമ്മുടെ ആ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ ഫാക്ടേഴ്സ് കാണാം പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ മാനേജർ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഫൈനാൻഷ്യലി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഔട്ട് ഫ്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതല്ലേ എന്റെ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പ്രോപ്പർലി ഫണ്ട് എടുത്ത് മാനേജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെൽത്ത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു അതൊരു റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രോസ്പെക്ടീവിൽ അങ്ങനെ വന്ന റിസ്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ റിസ്ക് എന്തെങ്കിലും വന്ന ഓർമ്മയുണ്ടോ ജസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് നോക്കി സപ്പോസ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് പേയിങ് ദ ഫീസ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എ സി സിക്ക് ഫീസ് പേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പൗണ്ട്സ് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഒരു ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റി ത്രീയിലൊക്കെ നിന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലൊക്കെ എയ്റ്റി ത്രീ എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞടുത്തു നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പൗണ്ട് റേറ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പൗണ്ട് റേറ്റ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ടൈമിൽ എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എ സി സിയുടെ എക്സാം ഫീസും കൂടുവാണ് അതേപോലെ അതനുസരിച്ച് പൗണ്ട് റേറ്റും കൂടുവാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫണ്ടിങ് വേണ്ടി വരും നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഫണ്ടിങ് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എടുത്ത ഫണ്ട് ചിലപ്പം പോരാതെ വരും നമ്മൾ ബാങ്ക് ലോൺ ഒക്കെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തെങ്കിൽ ആ ഫണ്ടിങ് പോരാതെ വരും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ബാങ്ക് ലോൺ പോയി പൈസ മാറ്റി തരാൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഒരു വലിയൊരു ട്വന്റി തൗസൻഡ് ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് ഓവറോൾ വരുവാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ എടുത്തേ പറ്റൂ സോ അത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിസ്ക് ഫോർ എസ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർലി ക്യാഷ് മാനേജ് ചെയ്ത് പോയപ്പം നമ്മളെ എക്സ്റ്റേണലി നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്ത ഒരു റിസ്ക് ആണ് എന്ത് ഡ്യൂ ടു ദ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് റിസ്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കാരണം നമ്മളെ അഫക്ട് ചെയ്തൊരു റിസ്ക് അവിടെ വന്നു അല്ലെ ഇൻ ദ സെയിം വേ നിങ്ങൾ ഇനി ബാങ്ക് ലോൺ ഒക്കെ ഫ്യൂച്ചർ റീപേ ചെയ്യാൻ പോവാണ് റീപേ ചെയ്യുമ്പം ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ റീപേ ചെയ്യുന്നത് സപ്പോസ് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാറി മാർക്കറ്റിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് മാറുവാണ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒന്നും ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ ലോൺ പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറി നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നൊരു ലോൺ എടുത്താന്ന് വെച്ചു അപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും വൺസ് യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് അത് ഞങ്ങൾ അന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഡിലേ ചെയ്യുന്നോ നിങ്ങൾ റീപേയ്മെന്റ്സ് നടത്താൻ അതനുസരിച്ച് അപ്പൊ മാർക്കറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കൂടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പേയ്മെന്റ് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്കോഴ്സ് നിങ്ങൾ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ബാങ്ക് ലോൺ റീപേ ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ എംപ്ലോയി ആയിട്ട് നമുക്ക് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൂടുതൽ എമൗണ്ടും അപ്പൊ എന്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ടൂ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ലോൺ എടുത്തത് പക്ഷെ ഫൈനലി ഞാൻ അടച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാക്ക് വരും പ്രോ അത് ഓൺ ടൈമിൽ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം ഡിലേ ആക്കുന്നോ അതനുസരിച്ച് അത് പലിശ വന്ന് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ വെൽത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ ഞാനിപ്പോ ഏണിങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്ന നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആവുന്ന ഒരു ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അത് നമ്മുടെ വെൽത്തിനെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കമ്പനിയുടെ വെൽത്തിനെ കുറയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇൻ ദ സെയിം വേ കമ്പനിയും അവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് പ്രോപ്പർലി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ വെളിയിൽ നിന്ന് അഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് വന്ന രണ്ട് റിസ്ക് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് ആ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് കാരണം വന്നൊരു റിസ്ക്കും പിന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് കാരണം വന്നൊരു റിസ്ക് ദ സെയിം വേ കമ്പനിക്കും എന്ത് വരാം കമ്പനി ഇപ്പൊ ലോൺ ഒക്കെ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിന്റെ ഒരു റിസ്ക്കും വരാം കമ്പനി ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഫോറിൻ ട്രേഡിംഗ് ഒക്കെ നടത്തുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്തിന്റെ റിസ്ക്കും വരാം ഫോർ എക്സ് റിസ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് റിസ്ക്കും വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് അത് പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തെങ്കിൽ തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മളത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അഫക്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എങ്ങനെ പ്രോപ്പർലി പ്ലാൻ ചെയ
ഈ രണ്ട് റിസ്കിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഹെഡ്ജിങ് ടെക്നിക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹെഡ്ജിങ് മീൻസ് റെഡ്യൂസിങ് റിസ്ക് റിസ്കിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഹെഡ്ജിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പ്രോപ്പർലി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വെൽത്ത് ഒക്കെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ വീണ്ടും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഔട്ട്ലോസ് വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈവൻ വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് ദ റിസ്ക് ആസ് വെൽ ആസ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജർ അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ച ഈ നാല് ഏരിയാസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പറിന്റെ നാല് ഡിഫറെന്റ് ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡിസിഷൻ ഫൈനാൻസിങ് ഡിസിഷൻ ഡിവിഡൻ ഡിസിഷൻ ആൻഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് ടോപ്പിക് സോ ഇതാ നാലുമാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഓവറോൾ സിലബസിന്റെ സമ്മറി അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഓൺ ലൈഫുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ടേംസുമായിട്ടൊന്ന് ഫെമിലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ്ഡ് ദ സെക്ഷൻ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ദ വെയിറ്റേജ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് സിലബസ് ഓരോ സിലബസിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം മാർക്സ് ചോദിക്കും പിന്നെ ചാപ്റ്റർ വണ്ണിന്റെ ഒരു കംപ്ലീഷനും ആയിരിക്കും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ നോക്കുന്നത് നൗ ഐ ഹാവ് ജസ്റ്റ് ഗിവൺ ഇൻട്രഡക്ഷൻ അബൌട്ട് എഫ് എം ത്രൂ യുവർ ഓൺ എ സി സി എ ലൈഫ് ജേ ഐ ഹോപ്പ് യു ഹാവ് എൻജോയ്